வணக்கம் இப்ப திடிக்கிடும் செய்தி இந்த திடிக்கிடும் செய்தியை முதல்ல பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு திடிக்கிடும் செய்தியை பேசுவோம் இத நம்ம வந்து வரலாறு காணாத ஒரு அச்சீவ்மெண்டா நம்ம பார்ப்போம் நான் பல தர சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு இடத்த ஒரு வீடியோ போட்டு நீங்க பல பேர் பார்த்தது இந்தியாலேந்து வெளிநாட்டுக்கு பணக்காரன் தான் ஓடிட்டு இருந்தான் முன்னாடி இந்தியாலேந்து நம்ம பிரதமர் வந்து கனடாவோட குஸ்தி போட்டுட்டு இருக்காரு ஆனா மேக்சிமம் இங்க கனடால போய் பர்மனன்ட் சிட்டிசன்ஷிப் ரெசிடென்சி வாங்குறது கனடா இந்தியர்கள் தான் அது பாரபட்சம் இல்லாம குஜராத்தி பஞ்சாபி தமிழன் தெலுங்கு எல்லாரும் போறாங்க ஏன்னா அங்க வேலை கிடைக்குது வாய்ப்பு இருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கறான் கிளீனா இருக்கு என்வயர்மெண்ட் வீடு எல்லாம் ஈஸியா வாங்கலான்னு பல பேர் ஓடிட்டு இருப்போம் இந்த படிக்க ஓடுறதுல கூட மேக்சிமம் வந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியா கனடா யூரோப்பு இங்கிலாந்து இதுலாம் நம்ம தான் லீடிங்கா இருக்கும் யூரோப் ஒன்றும் லீடிங் ஆல ஏன்னா நம்ம பாஷா ப்ராப்ளம் அங்கானா வந்து செகண்ட் கிரேடு ஸ்டூடெண்ட்லாம் அங்கே போயிடுறான் ஏன்னா சீப்பாக யுக்ரைன் ஜார்ஜியா ரஷ்யா சைனாவில் போய் டாக்டராக இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதினா போகிறோம் இங்கே மாதிரி நீட்டு எழுத வேண்டாம் இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் செலவெல்லாம் பண்ண வேணாம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில் அமெரிக்காங்கிறது ஒரு பணக்கார ஊர் பணக்காரங்க தான் போய் அங்கே படிப்பான் வீசா வாங்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் இந்த அகாடமிக் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ முடிஞ்சது இல்லை இதில் இந்தியா ஒரு புது சாதனை பண்ணியிருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிகிரி முடிச்சுட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் போனதில் அமெரிக்காவில் போய் இறங்கி படித்தது ரெக்கார்டு வந்து இந்தியா தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆகிருக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஒரே வருஷத்தில் அமெரிக்காவுக்கு ஓடியிருக்கிறான் எனக்கு தெரிஞ்சு கூட பசங்க போயிருக்காங்க ரெண்டு பில்டிங் காலேஜுக்கெல்லாம் போயிருக்கான் எப்படியாவது லோனை வாங்கிட்டு அங்கே போய் சேர்த்து ஆகி அங்கேருந்து திரும்பி வரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போனவங்க தான் எனக்கு தெரியும் சைனாவோட சர்பார்ஸ் பண்ணி இட் ஹஸ் பிகம் தி லார்ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அமெரிக்கா இதெல்லாம் வீசா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண அப்புறம் வீசா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலன்னா பத்து லட்சம் பேர் போயிருப்பான் ஓப்பன் டோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஏஜென்சி ரிப்போர்ட் இருந்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீல படிக்கிறாங்க அதுல ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கும் பிஹெச்டிக்கும் போயிருக்கான் மீதி ஒரு லட்சம் பேர் ஆர்டினரி டிகிரிக்கே போயிருக்கிறான் சோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் மேக்கிங் இட் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் ஒன் இயர் ஜம்ப் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரலாறு காணாத அளவுக்கு நம்ம மோடி அவர்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா இந்தியன்ஸ் ஊரை விட்டு ஓடி போய் அமெரிக்காவில் மட்டும் இருக்கான் இதை தவிர ஆஸ்திரேலியா கனடா இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாண்டு இதெல்லாம் தனி அதெல்லாம் இதை செய்யக்கூடாது அப்போனா இது என்ன ஆகுதுன்னா பணக்காரம் மட்டும் போயிட்டு இருக்காங்கிற ரிப்போர்ட் போய் இப்போ இங்கே இருக்கிற டிகிரி வாங்கினவங்க கூட இந்தியாவில் ஃபியூச்சர் இல்லை நம்ம வெளிநாட்டுக்கு ஓடி போய் அங்கே வேலையாவது கிடைக்கும் பணம் செலவு பண்ணியாது நான் படிக்கிறதுக்குனாவது வெளில போய் அங்கேயே தொங்கிக்கிறேன் இந்தியா பக்கம் திரும்பி வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த லெவல் ஏதினதே வரலாறுக்கான அது அளவுக்கு பர்சன்டேஜே டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ல ஏறி இருக்கு போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் இன்னொன்று முப்பது பர்சன்ட் ஏறி இருக்கு இந்த கிரேட் ஆஃப் க்ரோத் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வருஷமே இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டோட்டல் ஆகும் வெறும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிச்சுட்டு போனவும் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஏறி இருக்கு இப்போ என்ன சொல்றோம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஐம்பது ஸ்டேட்ல இருபத்தி நாலு ஸ்டேட்ல வந்து இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைனீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஜாஸ்தியா இருக்காங்க ஸோ கோவிட் பேண்டமிக் முன்னாடி இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோவிட் பேண்டமிக் இருந்ததுல அப்பதான் ஒரு டிப் இருந்தது ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆள் சேர்க்கல அதுலேருந்து ஏற்றமாக போயிட்டே இருக்கு இதை தவிர ஆன்லைனில் படிக்கிறவங்கள்லாம் தனி எனக்கு தெரிஞ்ச பல பேர் ஆன்லைனில் இங்கேருந்து இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் கட்டி ஆன்லைனில் கூட டிகிரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மேக்ஸு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு பசங்க நிறைய பேர் சேர்ந்துடுறாங்க ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அதர் இன்ஜினியரிங் கிளாஸுக்கு போகிறாங்க இது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதனால இதுல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இது வந்து இது மாதிரி இந்தியர்களை நாங்க வெல்கம் பண்றோம்னு எரி கெரசிட்டின்னு அம் ஏசியன் அமெரிக்கன் அம்பாசிடர் டு இந்தியா சொல்றாரு பாவம் திறமசாலியான பசங்க இந்தியாவில் வேலை கிடைக்கல இந்தியாவில் வாய்ப்பு இல்லை இந்தியாவில் அவங்களுக்கு சரியான டிகிரி கிடைக்கல அதனால் வெளிநாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் இ
இங்கேயாவது வேலை இருந்தால் தானே வரத்துக்கு அங்கேயே ஆள் பிடிக்கிறதுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க நார்மலாக அங்கெல்லாம் சுவர் சேர்த்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டயர் ஒன் காலேஜ்லாம் இருக்கிற பிஎஸ்டி ஷிவ்நாடார் காலேஜ்லாம் கூட டெஃபினட்டாக வந்துடுவாங்க இப்போ என்னடானா மதுரைக்கு வந்த சோதனை நம்ம அம்மையார் பண்ணுற ஆட்சியில் ஐஐடிக்கே ஆள் வரமாட்டேங்கிறான் ஆள் சேர்க்கறதுக்கு அவன் அவன் ஐஐடியில் படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்குமான்னு உட்காந்துன்னு இருக்கிறான் இதை வந்து நீங்கள் அமெரிக்கா போகிறதோட லிங்க் பண்ணணுங்கிறது என்னோட கே இது ஹம்பு ரிக்வஸ்ட் எப்படியும் நான் ஐஐடியில் படிச்சுட்டேன் நான் புத்திசாலி இங்க எனக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்ல எனக்கு இங்க படிக்கிறதுக்கு ஐஐடி மேல இன்ஸ்டிடியூட்டும் இல்ல நம்ம எதுக்கு இங்க இருக்கணும்னு வெளில போயிட்டே இருக்கிறோம் இந்த வேணா நினைக்கிறான் ஐஐடி இந்த அம்பாசடர் என்ன சொல்றான் இந்த மாதிரி பெஸ்ட் பிரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் ரெட் கார்பெட் போட்டு வெல்கம் பண்றோம் சிலிகான் வேலையில வேலை கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்க கம்ப்யூட்டர் மேக்ஸ்லயும் தான் மேக்சிமம் கிளாடியா இருக்கிறாங்க நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்ப்பா அதாவது எப்படின்னா இந்த சீட்டு செட்டு சேர்க்கிறச்ச ரம்மி வாய்டுறச்ச ஜோக்கரை இறக்கினா உன்னத்தை வாங்கி வச்சுப்பான் அது மாதிரி அம்மையாரும் இந்த கவர்மெண்ட்டும் நம்மளோட டேலண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வேலை வாய்ப்பே இல்லாமல் ரம்மியில் ஜோக்கரை இறக்குற மாதிரி இறக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆப்போசிட் நாட்டை இருக்கிறவன் செட்டு சேர்க்கறதுக்காக வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிறான் இது ஒரு காலத்தில் இந்தியா லிபரலைசேஷனுக்கு முன்னாடி இங்கே வாய்ப்பு இல்லாமல் போனால் அர்த்தம் இப்போ நம்ம தான் டெக் பில்லியனருங்கிறாரு டெக் டிக்கேடுங்கிறாரு எல்லா பெரிய பெரிய கம்பெனி இங்கே இருக்கு இங்கே எல்லாம் இருக்கு போது ஏன் இங்கேருந்து விட்டு போறாங்கிறதுக்கு அம்மையாரோ யார் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் எனக்கு தெரியாது அவரோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மினிஸ்டரோ இல்ல மௌனியா ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் பெருமையை மட்டும் பேச தவிர மௌனியா இருக்கிறவரோ இதுக்கு நான் பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஐஐடியில இப்ப என்ன சொல்றாங்க சார் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்பது லட்சத்துக்கு நீங்க கொடுத்து ஆள் சேர்க்கறதா கூட நீங்க வாங்க என்னது ஒன்பது லட்ச ரூபாய்க்கு அப்படின்னா எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் டாக்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி எண்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிட்டாது நீங்க ஐஐடியில வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரிஜினலி முன்னாடி பன்னெண்டு லட்ச ரூபா இருந்துதான் இப்போ ஒன்பது லட்ச ரூபா முன்னெல்லாம் மன்மோகன் சிங் காலத்துல கூகுள்லாம் ஒரு கோடிக்கெல்லாம் சம்பளம் எடுத்ததுன்னா நீங்க பேப்பர்ல பாத்துருப்பீங்க இந்த வருஷம் மேக்சிமம் ஆஃபரே ஃபார்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் தானும் என்ன சார் ஆகுது இதுக்கு யாரு பேசுறீங்க சரி நாகாலாண்ட்ல ஒரு என்ஐடி இருக்குது அதுல முப்பது பேருக்கு தான் வேலை கிடைச்சிருக்கான் நூத்தி முப்பது பேர்ல மினிமம் ஆஃபர் ஐம்பது என்ன <laughs> பட்ஜெட்டும் இல்ல மேக்ரோ எக்கனாமிக் பொசிஷனும் சரியா இல்ல அதனால நாங்க ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கிறத நிறுத்திடுறோம் விப்ரோ நிறுத்திட்டான் இன்ஃபோசிஸ் நிறுத்திட்டான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க விப்ரோ இன்ஃபோசிஸ் இந்த வாட்டி நாங்க கேம்பெயினுக்கே போறது இல்ல கேம்பஸே நான் போறது இல்லைன்ட்டான் எல்லா ஸ்டார்ட் அப்லயும் இப்ப வந்து இந்த பண்டிங் வின்டர் வந்ததுனால ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டெக் டிக்கேடு நாங்க தான் மேக்சிமம் பில்லியனேர்னு சொல்லிட்டு யாரோ பெருமையா மாலை வாங்கி போட்டுக்கிட்டாங்க அப்ப வந்து வெளிநாட்டுலேன்னு பணம் வருதுன்னு சொல்ல தெரில இப்ப ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் ஊத்தி மூடினோன்னு நான் என்னப்பா பண்ணுவேன் வெளிநாட்டுலேன்னு பணம் வரலன்னு எவனோ அடிச்ச கோழிக்கு நான் மாலையை வாங்கி போட்டுப்பேன் ஆனா இன்னைக்கு கோழி அடிக்க ஆள் இல்லைன்னா நான் என்னப்பா பண்றதுன்னு கேட்கறதா இருக்கு நாட்டை நடத்துறது இது மாதிரி ஒரு டிராமாவே ஆயிடுச்சு நம்ம இளைஞர்களின் வாழ்க்கையை கெட்டு போகுது முடிஞ்சவங்க எல்லாம் தப்பிச்சு வெளிநாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்காங்க பணக்காரன் தான் ஓடினான்னு பார்த்தா இப்ப ஸ்டூடெண்ட்டும் டிகிரி வாங்கினவன் எல்லாம் ஓடுறான் எப்படி என்ன ஆகுது நாடுன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்